Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of review every week ng mga stock request no? galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell tapos i-like natin yung all para may notifications kayo every time na nag update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last day rin tayo nag-poll uh, para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, EFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Yun, so, welcome sa part 1 ng ating weekend charting session. And sige, okay, chart na natin yung, yung mga stock request. No? So, uh, mga stock request natin dito sa ating Facebook group. So, ayan. Ito yung ating mga request. So, I think, uh, ayan. Naka-plot na yan dito. So, yun. Part 1 is, ayun, no? SM, SMPH, VDO, LTG, Converge, and ASEM. Okay. Okay, simulan natin sa... SM Okay, so maganda yung chart ni SM compared sa uh, PSE, di ba? Kasi si PSE, dito lang siya So balikan natin si PSE Okay, so si PSE nandito lang sa gilid no? Kalahate nung, nung consolidation Ibig sabihin, nag-trade lower pa siya no? Unlike si SM Si SM nandun lang siya sa taas no. Nag-trade siya lower pero nakabalik siya dito. And siya challenge niya yung MA200 no. And uh, nag-oversold or nag-overbought siya pero ngayon nakabalik siya sa uh, somehow yan around 53 52 so quite healthy na for for SMPH or for SM. Okay. Yan so for SM then uh, para lang mas makita niyo ng malaki. So, meron niyang isang, yan, meron niyang malaking downtrend. Yun. So, di ba? So, isang malaking downtrend yan. Pero, mabagal naman. And, matagal na, no? 2000 or 2018 pa. And, ang range niya is around 40% yung, yung buong range. No? So, dito. Okay? So, dito. Let's say dito. O, oh, yun. So, ngayon, around nasa 42. Pero, of course, di ba naman ako 42 kasi, uh, Halimbawa, bawa ito. So, ang tuktok niya is nandun lang sa 33. Okay? So, yun lang. Okay. So, ngayon, nasa ilalim ka ng, ng trend. No? Nasa ilalim ng range. At ang maganda doon kung dito nyo nabili. Okay, so, may chance. Di ba? May chance lang. But not 100% accurate. Kasi ngayon, um, nakuha na niya yung kanya um, yun, no, yung kanya resistance level. Yan is na-break na niya yun. So, going up na sana. Actually, going up na talaga. Okay? Na-breakout na kasi niya yung trendline na yun. So, ngayon, papaakyat. Pero, ina-approach niya yung, tina-challenge niya yung MA200. No? So, medyo, syempre, 200 yan, eh, medyo mabigat yan. No? Medyo mabigat yan, basagin. Ang problem lang natin ngayon is, well, dapat breakout to sa Tuesday. Kung positive yung statement ni Jerome Powell no kung positive eh dahil negative siya and may may risk for a recovery well ang Philippines is talagang nasa recovery state na and lalo SM ang content niyan is uh, yung retail SM retail SM malls and BDO banking no yan ang laman yan so lahat yon is about reopening kasi of course banks is uh beneficiary ng higher interest rates. So, kahit tumaas ng interest rates, humabal si BSD. Good for banks. Good for BDO. Ngayon, kung reopening naman, eh, malls ang number one, di ba? So, mall operator is SMPH. 
plus yung SM Retail yung di ba yung mga uh, uh, save more pagpasok mo sa SM yung SM Store di ba and other SM Retail o yun 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 yung SM Retail which is uh, yun yung tatlong prime uh, composite ni SM Investment Corporation so ano talaga to good play dapat to for reopening no? yun nga lang may risk for uh, delayed reopening and possible higher inflation or sticky inflation because dun sa kay uh, decision ni Jerome Powell. So, we think na baka hindi mag-breakout ito this week. No? Baka mag-range lang ito dito. Yan, baka yan yung range niya. Hanggang sa dumating yung possible next week na kung mababa yung CPI ng Philippines, then baka may reason for this to break out. No? Pero in the near term, siguro ngayong linggo, So, baka bumalik ulit yan dito. Around 8.40. Yan. Kasi hindi natin masabi. Okay? Unless may data na tayo like the PMI and the inflation ng Philippines and US. And yung employment rate ng Philippines and US. No? Kaso next, next week pa yun. So, ngayong linggo, walang catalyst. So, yun. Baka mag-range muna ito. Range trade muna. So, ito ang range niya. Uh, buy as low as 8.30. Tapos, yun. Uh, 880 ang selling point. Malaki din naman 5%. No? Pero kung may hawa kayo, at abangan nyo sa Monday, kung hindi magbe-breakout sa Monday, then trim some position kasi nasa resistance area siya. Ayun o. No? Uh, sayang, breakout dapat yan. Pero wala. Ganun talaga. Okay. So in terms of fundamentals, na-discuss ko na naman sa inyo yung kanyang content or yung kanyang composition. Ang maganda lang dito, kung makikita natin itong mga, ayan o, no? yung kanyang net profit margin is above 15% na. Okay? Of course, SM yan. Laging maganda ang balance sheet niyan. Earnings is above estimate. Okay? And PE niya is 24 times. Bihirang-bihira mong makita si SM at at lower valuation. No? Below 10 years historical. Bihira lang yun. Tapos, ang forward niya pa is 19. So, ibig sabihin, maganda talaga yung outlook niya for this for this year. No? Mayroon talaga lang talagang mga reason for pullback. Yung mga ganung reason na external. No? Pero outside the Philippines naman. So, target price consensus is 1,073. Yan. So, kung 1,073, sakto lang yung ginawa natin. Ayun na, 1,060, 1,070, yun. Around dyan sa level na yan. Okay? For long term. Pero ngayon, for short term, well, resistance talaga itong area na to. Okay? So, Ingat muna. I think we have to unload some shares. Depende kung hindi mag-break sa Tuesday. Kung hindi mag-breakout. Pero naka-position kasi siya sa, sa breakout. No? Yun lang. May bad news. Yun lang. Wala rin, wala rin dibs to. Hindi masyado nagbibigay ng dibs to kasi more on uh, growth yung binibigay niya. And capital appreciation. Pero for me, this is already uh, may value na to. Quality siya pero may value na siya ngayon. Ayun no? First time or in a decade data na nag-below historical yan. So, that's SM. No? Reopening play. Okay. Yun. Next natin. Tingnan natin dito. SM. Index stock. So, for SM, sinong buyers niyan? Uh, Regis. Oh. Regis, Manda, JP. CLSA si Macquari ang seller is may range is 40 okay positive pa rin si Regis so wala no wala seller na foreign fund puro foreign buy ayun no net foreign is 29 million so goods talaga talaga lang uh, may pullback no? kailangan mag pullback so yun good news yun para sa mga wala pang hawak and gusto mag add no para naman sa may hawak si Sell some muna. Dami ko nang natipi dito. Baka magtipi pa uli ako. Okay? Doon talaga. Ang mahalaga, madepend mo yung yung gain mo. No? Sayang. SMPH next. So, dahil kamag-anak ni SM, si SMPH, siya yung next natin. Ayan. So, for SMPH, isa rin tong, uh, parang ano nga ito eh, parang drawing natin. Ayun no, parang parang rounding top no yung yung galawan. Okay. Yun no, so medyo rounding top yung dating no. So 
So that's only for uh, technicals. Okay? Pero sa ilalim naman is uptrend naman siya. Ayun, di ba? Meron naman siyang uptrend uh, line doon. Okay? Sa short term or sa mid term is Okay, so yan yung kanyang uh, uh, pattern sa mid. No? Mid to long. Okay, so pwede na natin tanggalin to Dahil tingnan natin kung saan siya pupunta. No? Either breakout or breakdown. Pero maganda dyan kung either breakout or breakdown man. Well, hindi na siya nag-breakdown dito. So possible na challenge niya tong area na to Around 39.40. Okay? So which is kung nabili nyo yan dito, around 36. No? Yung sumabay. O, oh, kung sumabay, may pantwisyo na. Diba? 2% less commission sa mga maliit. 1% lang yan plus. Pero, volume yan kasi SMPH naman yan. Hindi oh. mo naman lalagay ng bariya-bariya yan. So, yun. You have 10% upside. Actually, ang target lang dyan is ito lang eh. Kahit nga dito lang. Eh. Yan lang yung target talaga. 3 to 5% lang. Okay? Range trade lang for SMPH. At maganda dito is, ayun o. Oh, kita nyo. Maganda yung kanyang uh, pullback sa Mac So, hindi talaga siya nagbasag ng support. Okay? And we think na magiging resilient ito in coming days dahil kahit may bad news kasi nasa support na eh. Plus, yun nga, kung reopening ang team, ito yung operator ng malls ng, ng SM investment. No? Siya yung mga properties, yung mga building, mga tenants. Yun, siya naniningil doon. And maganda kasi nasa retail segment. Okay? So, yan. Yan lang ang technicals natin dyan. Ang fundamentals niyan is okay lang. Walang problema. Ganda pa rin ang net profit margin. Uh, medyo down ang earnings niya below estimate. Of course, dahil sa kanyang ano, sa residentials. Pero nabawi naman niya sa mall operations and mga tenants. Another is, ang PE niya ngayon is mahal. No? Pero pag tinak mo sa forward PE, it's 34. Uh, normal yan for SMPH. hindi talaga yan bihira yan talaga na mag below sa historical niya. Okay, target price medyo maliit na 41 ang consensus. And then you only got one buy and dalawang hold. Okay, bihira ka makita ng puro buy diyan kasi quality stocks yan. Dibs wala ring dibs no. Hindi rin nagbibigay ng dibs masyado. 0.03 lang or 0.3. Okay, so kung 41 yung target target price. Check natin. Okay, close na natin ito. Kung 41, o oh, yun, ang resistance line natin nasa 40 nga lang, di ba? So, mas conservative pa. Okay, so, pero sa akin, sabi ko sa inyo dito lang 38, 39. Pero kung 41, o oh, yun, 11% pa. Kung dito, oh, 5% lang. So, mas conservative. Mas mabilis ka makakaikot, no? Hindi naman ito magbe-breakout kasi pag nag-breakout ito, hindi breakout na si index nun. So, kailangan kontrolin sa so, pang-balance lang to Okay, hindi to pang... Pwede pang long-term, pero super long. No? Yung mga sumabay, this is for range trading. Okay? And then, may cut loss. May cut loss yan dito sa below 36. So, yun lang. Or kung kaya nyo i-hold ng 35, why not? Babalik din naman yan dun. BDO, another banking arm ni SM. Kapala silipin natin dito si SMPH. Dami ring naglo-load rito. Ayun no. Nagpapalitan lang sila, no. Net foreign siya, negative pero may outflows kasi to from uh, FTSE. So kaya may may weakness kaya bumagsak pero okay lang oh. Ayun, kita niyo naman no. Palitan lang ng buyers. Okay. BDO, check na rin natin dito si BDO. BDO ito yung kung medyo weak ang market. Ito yung isa sa pwedeng maging outlier mga banks kasi in the long term is sila yung Uh, beneficiaries ng higher interest rates ng BSP. So, mapapansin nyo, yun, no? net foreign nyo is 175M. So, lakas, di ba? Lakas ng foreign buying. Tapos, uh, yun, no? puro locals na yung nagbibenta. The rest is locals yung bumibili. So, tuloy-tuloy lang yung, yung tulak niya ni BDO. So, maganda talaga yung, ano, maganda talaga yung outlook for banks. Para silang, ano eh, uh, contrarian pagdating sa higher interest rates. Sila talaga yung beneficiaries nun. So, kaya yung financials, diba? Sabi ko sa inyo. Financials yung bumuhat doon sa 
uh, rally last Monday or last Friday. You know, financials. So, ganun ka strong yung financial. So, BDO. You know, breakout na si BDO, di ba? So, siya talaga yung leader in terms of recovery. No? Uh, kasi kahit saan mo tingnan, wala. Banks yung panalo. Pag nag uh, hike ng interest rates, okay, di pinipisyari sila. Pag nag-reopen ng economy, sila pa din kasi kailangan ng mga SMEs ng another capital, fresh capital to expand, di ba? So, yun. Ganda ng ano, uh, pennant, then breakout. Tapos, yung tuloy-tuloy. Tingnan natin kung hanggang saan. No? Medyo walang volume lang yung breakout. Medyo malapit na rin sa pero 64 pa lang. So, ngayong linggo, bantayan natin to kasi baka mag-fake. No? Baka fake yung maging breakout kasi nga may bad news. Pero, sabi ko nga sa inyo, ah, uh, Pwedeng negative yun sa iba pero somehow positive yun sa financials. Kasi sila nga yung beneficiary nun. So, bantayan yung mabuti ito si BDO kung ano ang movement nito next week. Mula Tuesday. Kasi naka-breakout na siya eh. For me, dapat. Ayan o, mapapansin nyo. Uh, long-term uptrend. Nag-breakdown ng WIPSO. Pero... Ang lakas, no? Ang bilis umahon. You know? Baka uh, breakout nyo doon. Dere-derecho. Then another breakout, no? Ang maganda dyan, itong area na to na hold nya. So, sa mga susunod na araw, pwedeng bumaba. Ayan. Kasi nga, negative yung sentiment, no? So, ang unang titignan is itong support na to. Okay? So, dapat ma-hold nyo yan. Uh, 129 area. Dapat wag nang bumagsak. That's the first support. Second support is dito na sa trend line, no? dito sa trend line yung mga 125 so dapat wag nang mabutas yung 125 wag nang pang whipso uli gaya nito okay pag kaya na basag then you can use that as trail stop no? or pwede rin yung MA200 yung trail stop pero for me mas maganda tong trend line no? mas, mas safe yan so yun lang for technicals ni video nakapag correct na siya ayun no nagre-recover na ulit uh, healthy pa naman wala pang problem wala pang issue sa technicals Actually, leader nga siya. Nauna siya mag-breakout. And I think, alam na rin ang mga... Anyway, surprise naman talaga kahit sa US. No? Tingnan natin. Sana ma-hold niya yung ito. Para bullish. 129. Pag hindi, 125 yan. Balik yan dito. Okay. BDO. Um, okay lang. In line ang earnings with the estimate. Uh, mataas na siya. No? Medyo mahal na. 135 na. Ang... PE. Pero, still undervalued pa. Well, hindi naman bull run. Medyo may risk, may, may risk dito kasi hindi naman bull run. Para matamaan niya itong kanyang min. Okay. Ang target price though is 154. Ang average or consensus. Then, tatlong buy. Isang not rated. 1% dibs. No? 154. Yun, sakto dun. 154. So, tama lang yung Uh, technical sa uh, fundamentals kasi pag nag-rally yan. So, pwede nga yan dun sa around dyan. Okay. Kung steep yung rally. Pero, well, tingnan natin. Okay. BDO. Next na tayo. Uh, yun, LTG nga pala. Bago natin ituloy, no? Um, open pa rin ang ating uh, advanced technical trading course. Yung ating ino-offer dito sa ating Facebook group. So, yan. Bukas pa rin yan. So, marami lang nagpa-reserve. And anyway, wala naman problema. Magpa-reserve lang kayo kung wala pa kayong budget for now. Nagaantay pa kayo ng sa katapusan, no? Uh, pwede kayo magpa-reserve chat lang or PM lang. Uh, hanggang September 3 ang ating early bird. So, 6,000 bago ang September 3 or until September 3. Pag September 4 and uh, 10 na, edi eh, balik na sa regular price. Okay? So, i-avail nito. Sayang to. Okay? And yan. Lahat ng mga mga trend indicators, mga patterns, mga price and volume validation, breakout play, and other plays, kompleto yan. No? I-discuss natin yan for the whole duration ng training. So, September 10 ang start natin. So, enroll lang habang may slot pa. And kung uh, gusto nyo magpa-reserve, wala namang bayad ang pagpa-reserve. Chat lang, i-reserve natin ang inyong slot para sure na, no? secure na yung slot nyo. Okay. 
So, okay, balik tayo sa inyong mga mga request. You know, nag ano siya, nagbigay ng consolidation. Ito pwede to kung talagang ano. Iba kung magiging defensive na naman, pwede tong ipunin ulit, no. Pero I think, well, ngayon nagko-consolidate siya. Pero manipis na yung histogram, no. Mataas na rin to 31 sa si ADX. So for now, yan ang range, no. Yan ang range. Pero kung magiging bearish talaga yung market again, so pwede yang bumalik dito. So range support 1, support 2, around 9 pesos. No? Uh, worst na kung babalik yan dito. Sa ano to, 8.5, worst na yun. Pero kung talagang negative ang market, then you can consider buying LTG for the long haul. Because of the uh, dividends. Kasi yun lang yung... Diba kada dividends yung 3% plus special dividends. Anyway, mali ito eh. Hindi 4% yan. Baka yan ay 14. No? Ang regular yan is 10% na. Tapos ang special dibs yan, 3%. Minsan dalawang beses nagbibigay. So, yun yung isa sa mga, mga compelling reason kung bakit maraming nag-iipo ng LTG sa ilalim. Pero hindi sa taas. Kasi kung sa taas, medyo maliit na yung dibs nun. Sa baba, mas malaki. So, defensive play for LTG. Um, yun lang, yun lang masasabi natin. Medyo, same laman lahat sila ng pattern. May may range. Pero I think, with the development this week, so baka itest yung support na yan. And baka, baka lang, pumalik pa dito sa 9 pesos. Okay. Fundamentals ni LTG, ayos pa rin. Okay. You know, ganda ng earnings. So. Um, recover. Pero nagbook yan ng gains, kaya ganyan. Okay, PE niya is 3. Ganda pa rin ang PE. Still undervalued. Target price is 15. And then, tatlong buys. Yun. Converge. And anyway, before we continue, no, I'd like to thanks our partner to Trade Asia. Yan. Um, if you want to get the data na ginagamit natin, like those mga PE, consensus, and mga buy rating. So, nandiyan yan sa... Nandiyan dyan yan sa ating uh, broker na si 2Trade. So, makikita nyo yun sa analytics. No? Uh, stats and then analytics. Tapos, yun, gawa kayo ng watchlist nyo dyan. Gusto nyo lahat. Or PSE lang, composite. And then, yun na. Fundamentals or consensus. No? Kung gusto nyo consensus, yun na. Yun na yung target, yun na yung potential upside. No? Fundamentals, kung gusto nyo mag-aral pa. O so, ayan ang PE. Ayan ang price to book and so on. So, marami kayong magagamit dyan. Even the dividend sale. So, check nga natin si LTG. Ayun o, oh, LTG. 12.97% ang kanyang dividends. O, di ba? So, mababa pa pala yung nilagay natin 10. Okay, so, Converge. So, punta tayo kay Converge. Converge na pala ito. So, si Converge is medyo weak. No? Weaker than the market. Ah, uh, Probably kasi may, sa MSCI siya yung may highest outflow na fund. And matatapos yun this coming week. No? So baka may isang buhos pa ng malaki-laking fund dyan kung, kung hindi pa sila ubos. No? Pero tingnan natin, parang tapos na naman ata. Ayun, no? Nakapagbuhos na dito. Tapos konti lang naman yun. Halos hindi naman ganun kalaki. Tingnan natin kung ubus na pero kung sa execution baka may isa pa or baka bilhin na yun ng mga local investor. No? Okay, ang chart niya is, ayan, makikita natin na actually nasa support nito. No? Medyo strong support area na. Ayan. So, kailangan niya lang ma-hold yung area na yan. Kaya, ano to? 8, 1820. Yan, 1820, 1840, dapat huwag masira yan. Kasi pag nabasag yan, edi breakdown. Yun ang hindi maganda. No? Medyo masakit yun. So, yan yung pattern. Ayan. So, hopefully ma-hold. Huwag nang mabuta, mabutas yan. And, yun lang. Walang reason for rally ngayon. Sana mayroon para makaangat. Pero, since nawala, 
well, nasa support na naman. Kaso may outflow na paparating. So baka maging issue pa yun sa kanya. Medyo weak na pero meron tayo nakikita ng bullish divergence na. Matagal na tong divergence ito eh. Ayun oh. Triple divergence na nga. Ayun. So 1, 2, 3. Ayun. Kitang kita nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So habang paakyat ito, ito maba. Ayun. Or technicals niya. So ang target kung makabreakout yan dyan is dito lang. 20 hanggang sagad yung 22. 22. Yan. Area na yan. Okay. Ano bang nangyari sa fundamentals niyan? Bakit weak? Because ay, dami niyang reason kaya siya naging weak. Una is may, yun nga, may outflow from the MSCI. Rebalancing. Tapos ngayon, ang kanyang earnings is below estimate. No? Ang target is 32. Ang binigay niya is 21. And then medyo, okay pa naman. Pero medyo maliit na yung working capital. At medyo mataas yung debt to equity. Okay? Yun yung medyo issue pero hindi pa ngayon pinapansin. PE is, yun ang maganda. PE niya is just 17 na lang. Forward niya is 16. Last year, traded yan at around 40 times. no Ngayon, pag in-average natin, 30. Pero still, kalahate. Di ba? Halos kalahate nung kanyang PE ngayon. So, may value na to Kung value ang pag-uusapan, kumbaga, may, may mabibili ka ng value for that. Problem lang, wala siyang dividends. And uh, may dalawang buy and dalawang hold ratings. Ang target price consensus is 30. Okay? Mataas pa rin yun kung 30. Ayun o, no? taas nun. Baka 60% pa rin yun. Ah, from 18, o oh, tama. O oh, yun, 30 o oh, 61%. Pero tayo, sabi ko sa inyo, ang possible target lang dyan kung makabreakout niya sa triangle is around dyan 20 hanggang sagad na yung 22. Okay? Mas malaki nga yung chance na mag-breakdown yan dahil ang tagal sa support. O, ayan, gumagawa pang nasa support. Tapos, pag tingnan mo yung candle, weak na dahil nag rally sa umaga tapos sa hapon, binibentahan. So, may ume-exit. No? Well, baka naman rebalancing lang yun. So, antay na yung matapos sa kanyo, nakatulan. Okay. Baka naman ikat natin tapos biglang nag-rally pala. So, antay nyo nang matamaan yung whipso area nyo or yung yung cut point nyo no uh, branches na lang para hindi ma-whip so okay or lighten kung natakot na pero yan ang magandang entry dyan is 18 or pwede rin dito yan tama sa akong 18 yan okay so yun lang for converge medyo madaming bad news pero kung value mukhang all the negatives are already priced in actually ano na yan eh lumabas yung earnings yan dito sa candle na to. Ah, dito pala sa candle na to. Tama, ito nga. Paglabas ng earnings dito, binuhusan, tapos naka-recover na. So, yung negative earnings result, tapos na yun. Kaso, pagdating dito, lumabas yung news about MSA rebalancing na babawasan siya ng weight. O, so, yung another sell na naman. So, hindi pa tapos yung MSCI. Kaya, hindi pa rin tapos yung downtrend. Pag natapos yun, yun, okay na. Wala nang overhang. Kung value lang, may value na yan. Yun lang. Kailangan malaman natin yung chart kung magbabasag ba or pe breakout after. Last, ASEN. For ASEN, madaming development kay ASEN. No? Una muna, bakit siya nag-sell down? Well, may nagbenta kasi na uh, holder. Parang si Meralco, kung naalala nyo si Meralco. May nagbentang Uh, investor niya si JGS no and kung ilang percent so kati natin oh yun 14% drop ni Meralco no kasi may, may nagbenta nga sa kanya and ang reason is masyadong mahal si Meralco mag ayan no sa laki ng nirali niya purely valued na as in over overvalued na nga in terms of valuation and hindi rin naman siya bumagsak kaya may nag take profit oh, so same reason with with ASEN. Kasi si ASEN mukha lang siyang mababa ang chart. No? Mukha lang mura yan. Kasi galing sa taas. Pero pag chinect mo ang fundamentals yan. Ayun. No? Tinan nyo. Halos isa na lang yung buy rating niya. Tapos dalawang hold. Isang neutral na. Ang fair value niya is just 9 pesos. Ang PE niya is 47 times na. 
47, ang forward niya pa is 56. Eh, di, ibig sabihin, walang ina-expect na good earnings. No? Tapos, tingnan yung earnings ngayon, it's negative 28. Eh, ang ina-expect sa kanya is negative 93, o positive 93. So, mis-estimate talaga, di ba? Na-miss niya yung target. Plus, sobrang mahal ang PE niya. Tapos, nasa fair value na siya. Okay? do maganda yung balance sheet, pero wala na, wala ang upside. Halos sagad na sagad na. Dahil doon, may mga matetempt talaga na magbenta na yung mga whales na mga investor, mga client ng mga foreign fund na willing na mag-take ng profit kasi, well, nasa uh, mataas na valuation ka na eh. So, talagang ripe na for profit taking. So, yun. Uh, mababa pa to. 6% nga lang. Isamantalang si Meralco umabot ng 14%, di ba? So, yun. Yun ang nangyari. Plus, meron pa yan na... Ayun, ang laki ng foreign selling. Ha? Plus, meron pa yan na, ano, na property dibs galing kay AC para makomply yung 20% requirement. So, wala pang timetable yan or timeline kung kailan ibibigay. Pero pag binayaran sila, eh, for sure, magbibenta din yung mga yun. Kasi nga, medyo mataas na yung valuation nito. And kasi yung shares na yun is, I think, libre yun. Libre sa mga AC holder. No? So, yun. Yun ang issue with AC. So, baka hindi pa ito tapos. Baka pag binayaran sila, eh, benta rin nila. And that's actually 5% ng total float of the 20%. So, kung float yun, eh, di lumalabas 20% ng float yun. Kasi dati kasi nila ng 5% yung float eh. Eh, 20% lang naman yung float. O, so, kung ibibenta lahat, well, baka naman hindi benta Pero, in other words, madaming ibibenta. Or madaming additional shares na magkakos ng dilution. Okay? Hindi naman bumaba ang price. So, kailangan mag-adjust ng price. So, yun. Another risk for ASIN. No? So, for now, ayan. Ito naman ang kanyang support. Sakto naman sa support. So, bantayan nyo na lang. Baka naman may bounce play. Uh, just a technical bounce. No? Pwede dun sa gap. Parang yung miral ko din. Pero hindi dun mat- umabot sa gap. Eh. So, kailangan mag-iingat. No? For me, hindi ko muna itatouch to si ASEN hanggat hindi tapos yung property teams. Para safe lang. So, si Meralco, yun o, nag-gap gap down. Akala natin itatouch. Kala mo, mag-bounce na dito. Pero, yun, dire-diretso. No? So, well, pattern lang. no Historical lang. Kasi ito yung recent na kamukha niya in terms of narrative. No? Parehas power, parehas overvalued, parehas may nag-TP. So, pwede yung gawing reference to. Okay, so that's A10. And yun, we're done po na pala sa part 1 ng inyong uh, uh, stock request. Uh, thank you for uh, joining and watching us. Anyway, if you want to still um, join our mentoring, it's still open. Actually, bukas talaga siya hanggang September 3 for early birds. No? Uh, discounted price yun. And after that, back to regular price. So, avail the discounted price para naman hindi sayang. No? Uh, well, kung gusto niyo bayarin yung regular, well, not bad. No? Okay lang din yan. And yun, if you want to join our Discord group, makakala-join din kayo sa Discord dahil student na kayo. So, yun lang. Thank you for watching. See you sa part 2. Gusto mo ba mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano? We got you! Join our monthly online class now and pwede ka na mag-start mag-invest for as low as 10,000 pesos. This is totally free for everyone. Start your investment journey with us. Click down below to register for free.